সংযোগে আপনাদের সাথে আছি মিশা আপনার মাঝি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঘর গোছানো এবং জোট গঠনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সাত বছর পর শুরু করতে যাচ্ছে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান সেই সাথে জোট সম্প্রসারণের উদ্যোগ তো আছেই সংসদের বাইরের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দল গোছানোর পাশাপাশি নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের দাবি নিয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করছে আর সংসদে বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সংসদীয় দল সর্বসম্মতি ক্রমে মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন জোট গঠনেরও উদ্যোগ চলছে ভোট এবং জোটের রাজনীতি নিয়ে আজ কথা বলবো একাত্তর সংযোগে এবং আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি আছেন শামসুজ্জামান দুদু ভাইস চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং আছেন আব্দুর রহমান এমপি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বাগত একাত্তর সংযোগে এবং যেই বিষয় দিয়েই শুরু করলাম যে নির্বাচনী রাজনীতি সব কিছুর একটি সমীকরণ দেখতে চাই আজ এবং শুরু করতে চাই কাজী ফিরোজ রশিদ আপনার কাছ থেকেই তার আগে দর্শকদেরকে বলছি আপনারা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন জানাতে পারেন মন্তব্য করতে পারেন আপনার নিজের প্রশ্নটি দু হাজার চোদ্দো সালের পাঁচ জানুয়ারির পর থেকে আমরা দেখলাম যে আপনারা একই সাথে বিরোধী দল এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে অবস্থান করেন এবং এখন আপনারা বলছেন যে সর্বসম্মতিক্রমই আপনারা আসলে ওখান থেকে বের হয়ে আসবেন কেনই বা মানে সরকারের অংশ হলেন আর কেনই বা এখন বের হয়ে আসছেন সেটি দিয়ে যদি আমরা শুরু করি এত মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন এত অল্প সময়ের মধ্যে কি জবাব দেবো আসলে আমাদের রাজনীতিতে এই উপমহাদেশে এই ধরনের নজির নেই যেটা আমরা সৃষ্টি করেছি যে আমরা সরকারও থাকবো বিরোধী দলও থাকবো প্রথম আমরা চিন্তা করেছিলাম যে দেশের মানুষ বোধ এই ধরনের একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনেও নিতে পারেন মিলে কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে আমরা মনে করতেছি যে জনগণ এটাকে ভালো চোখে দেখতেছে না মানুষ মনে করে যে আপনারা যদি সরকারই থাকেন তো লেবার বিরোধী দলের লেবার্স কেন লাগান আর যদি বিরোধী দলে থাকেন তরই সরকারের মন্ত্রিত্ব নিয়ে কেন আপনারা নিজের বলে থাকেন যে আমরা বিরোধী দল জি অর্থাৎ এটাকে কেউ ভালো চোখে দেখে না এবং আমরা সবসময় বলে আসতেছি যে এটা থাকা ঠিক নয় কিন্তু যারা মন্ত্রী আছেন অথবা যারা মন্ত্রী বানিয়েছেন তাদের একটি ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে অনেক কিছু সেই কারণে আমরা অবশেষে যেহেতু নির্বাচন একদমই ঘনিয়ে এসছে আর দু বছর সময় আছে এটা বড় বড় দলের জন্য নির্বাচন দুই বছর খুব বড় সময় নাই আমাদের এখনই নেমে যেতে হবে সারা দেশে সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করার জন্য এবং ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের জন্য ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা পড়ে গেছি এই মহাসংকটে জি আমাদের তিনজন মন্ত্রী আছেন একজন মন্ত্রী আর দুজন প্রতিমন্ত্রী আমাদের পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিংয়ে তাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনারা দয়া করে মন্ত্রিসভা থেকে যদি বেরিয়ে আসেন আমাদের দলে আমাদের দলকে সুসংগঠিত করতে আমাদের খুব সুবিধা হবে এবং আমাদের আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও সুবিধা হবে জনগণের কাছে কারণ যখন মন্ত্রী হয়েছে তখন আমরা এটা অতটা অনুভব করতে পারিনি কিন্তু নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসতেছে তখন মানুষ আমাদেরকে বলে যে আপনাদের দিকটা পরিষ্কার করতে হবে আপনারা জোট করতে পারেন যে কারোর সাথে একটি নির্বাচনে জোট হতেই পারে কিন্তু যদি মন্ত্রী সভায় যোগদান করেন তাহলে বুঝতে হবে যে ঐক্য দলীয় সরকার বলতে হবে অথবা বলতে হবে যে ওই দলীয় সরকার কারণ আওয়ামী লীগে এখন জাসদের মন্ত্রী আছে তারা চোদ্দ দলীয় জোট আছেন চোদ্দ দলীয় জোট থেকে তারা মন্ত্রী নিয়েছেন দুজন মন্ত্রী আছেন কিন্তু তাদের কোনো অসুবিধা হয় না কারণ তারা তো নৌকায় নৌকায় ইলেকশন করছেন তারা তাদের মার্কা হচ্ছে নৌকা আওয়ামী লীগের কিন্তু আমাদের তো লাঙ্গল এই জন্য আমাদের লাঙ্গল ইলেকশন করে নৌকার উঠে আমরা মন্ত্রী হব অন্তত এই দেশের রাজনীতি নেই যতই আমাদের অনেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন ওই দেশে আছে সেই দেশে আছে চাঁদের দেশে আছে কিন্তু দেশটা তো বাংলাদেশ এখানে মানুষ চাঁদের দেশের কাহিনী শুনিয়ে তো কোনো কাজ হবে না তিন বছর পরে এসে আপনাদের উপলব্ধি যদিও কিছুদিন আগেও কিন্তু আমরা দেখলাম যে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বলেছেন যে আগামীতেও আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি দেশ পরিচালনা করবে সেখান থেকে আমি যদি একটু শামসুজ্জামান দুদু আপনার কাছে আসি এই যে একই সাথে সরকারি থাকে এবং বিরোধী দল থাকা বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখবেন এখন যে জাতীয় পার্টি বের হয়ে আসছে আসলে কোন পথে নির্বাচনের কোন পথে জাতীয় পার্টি যাচ্ছে বলে আপনি মনে করছেন জি আপনাকে ধন্যবাদ 
ফিরোজ ভাইকে ধন্যবাদ অত্যন্ত সহসলভাবে তিনি পরিষ্কার করেছেন তার দলের নানান দিক মানে একটা দিক না আমি এই কোনো এই জন্য তাকে ধন্যবাদ বীর মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তার ভূমিকা ছিল তিনি সরকারে ছিলেন মন্ত্রী ছিলেন এবং এখনও দলের গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে আছেন কোনো রাগ ঢাক করে তিনি বলেননি দল স্বাধীন না এই কথাও তিনি বলেছেন অর্থাৎ যারা মন্ত্রী বানিয়েছেন তারা মন্ত্রীর থেকে যতক্ষণ না ছাড়ছেন তারা যেতে পারবেন কি না মানে কথাটা এটাই দাঁড়ায় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে মন্ত্রী থাকব বিরোধী দলে থাকবো এটা মানুষ ভালো চোখে দেখছে না যেমন আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে সরকারের ভালো মন্দ বিবেচনা করেই মানুষ ভোট দেবে বিরোধী দলের ভালো মন্দ বিচার করে ভোট দিলে বিএনপিকে দেবে বা বিরোধী দল যারা আছে তাদেরকে দেবে এখন জাতীয় পার্টিকে কী হিসাবে দেবে তা আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এই অবস্থানটা হচ্ছে চরম সুবিধাবাদীটা আমি উপরেরটাও খাবো নিচেরটাও খাবো মানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া না বাংলাদেশের রাজনীতিতে না রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই একই সঙ্গে দুটো যেটা এক্ষেত্রেও ফিরোজ ভাই পরিষ্কার করেছেন যে যেমন চোদ্দ দল চোদ্দ দল যদি নির্বাচন করার পরেও যেতে পারত পনেরো দল হতে পারত সেখানে মন্ত্রী হওয়া কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু না মানে জোটে থেকেই শুধু মন্ত্রী হতে হবে এমন না পরে ইলেকশন করেও আমি যেতে পারি ওইটাও কিন্তু যায়নি এবং এরশাদ সাহেব নিজেও কিন্তু বিভিন্ন আলোচনায় বলেছেন যে আমি স্বাধীন কোনো রাজনীতিক না এটা কিন্তু তিনি বলেছেন এবং দু হাজার নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে আমরা তো নির্বাচনের বাইরে জাতীয় পার্টি নির্বাচন বর্জন করেছেন পদত্যাগ মানে প্রত্যাহার করেছেন কিন্তু পরে দেখা গেছে যারা প্রত্যাহার করেছেন তার ভিতরে বেশ কিছু মানুষ এমপি হিসাবে নির্বাচিত তার ভিতরে এক নম্বর পার্টি চেয়ারপারসন যিনি চেয়ার চেয়ারম্যান হোসেন মাহমুদের সাথে তিনি পরবর্তীতে গিয়ে শপথও নিয়েছেন অর্থাৎ প্রত্যাহার করেছেন এমপি হয়েছেন শপথ নিয়েছেন তারপরে আরেকটা ভূমিকা আছে তিনি রাষ্ট্রদূত হয়েছেন তিনি এবার বলেছিলেন তার যারা মন্ত্রী পরিষদে আছেন যে আপনাদের পদত্যাগ করতে হবে মন্ত্রীপরিষদ সম্ভবত মানে মাহমুদ ভাই চট্টগ্রামের পানি সম্পদ মন্ত্রী উনি বলেছিলেন যে আপনি আগে পদত্যাগ করেন কারণ উনি তো দূত হিসাবে প্রধানমন্ত্রী আছেন তো স্বাভাবিক কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এরশাদ সাহেবের কথাটাই ঠিক তিনি স্বাধীন রাজনীতিক না দল হিসাবে তার দল স্বাধীন স্বাধীনভাবে কোনো কর্মপন্থা করতে পারছে না পরিচয় একটাই হতে হবে সেটি হচ্ছে হয় বিরোধী দল না সরকারি দল সরকারি দল আর বিরোধী দলের ভিতরে যে পার্থক্য থাকে জাতীয় পার্টির একটা সময় বলা যায় নাইনটি ওয়ানের পরে বেশ কিছু জায়গায় তারা খুব ভালো করেছিল মানে একটা দল গণভ্যুত্থানে একটা সরকার দল বেরিয়ে মানে পড়ে যাওয়ার পরে একেবারেই মানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া না বিশ্বের রাজনীতিতে আর উঠে আসতে পারে না জাতীয় পার্টি সে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভোট ওই সময় তারা পেয়েছিল কিন্তু বর্তমানে এসে আমার কাছে যেটা মনে হয় জাতীয় পার্টি তার যে ভোট ব্যাংকগুলো ছিল জায়গাগুলো ছিল এমনকি এই সর্বশেষ যে নির্বাচনটা আমরা দেখলাম জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ করলো ওই যে গাইবান্ধার একটা সিটে একজন এমপি মারা যাওয়ার কারণে হত্যা করা হয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা বাইরে থেকে যেটা বুঝতে পারছিলাম যে জাতীয় পার্টির অবস্থাটা ভালো জি এবং সে ভালো করতে পারে কিন্তু পরবর্তী দেখা গেল যে ফিফটি পারসেন্ট ভোট ওই সিটে সাধারণ মানুষের আস্থার বাইরে চলে গেলে যেটা উনি বলেছেন যে দল হিসেবে উনি কি এটা সরকার না বিরোধী দল এই আস্থার বাইরে যাওয়াটা যেটা এখন আবার ঠিক করতে যাচ্ছে যে আমরা কি এর উপরে সিদ্ধান্ত এসব মন্ত্রীদের বেরিয়ে আসতে হবে জি জি আমি আবার ফিরব আব্দুর রহমান আপনার কাছে যদি আসি সত্যি যদি এই সংসদ থেকে বেরিয়ে যায় জাতীয় পার্টি অবস্থানটি কি হবে বলে আপনি মনে করছেন আসলে কারণ যেমন কি শামসুন দুদেও বলছিলেন যে সুবিধাবাদী নাকি আসলে উপরটাও খাচ্ছি তলাটাও কুড়াচ্ছি তিন বছর পরে এসে মনে করছি যে এখন বের হয়ে যাওয়া দরকার 
धी राजनैतिक दल विशेषकर एक गणतानिक सरकार बड़ोधर एक भूमिका थे ता क्यों एक छाय मंत्रिसभार मत ही तर भूमिका पालन कर तो आजकल बांगलेश राजनीति एक ओक्यमत तैरी हवा को विषय जेखने जतियों स्वार्थ संरक्षण विषय था सब जगह एक संगे एक ही भाव जो चिंता करा जाए दोषर कि आज के जतियों पार्टी थे तीन जन मंत्रिसभा आरोधी दल भूमिका संसदे पालन करते यकम को विषय क्यों नाई बर बोलेश राजनीति ये एक नतून मात्रा जो हो नतून मात्रा जो हो रनीति ये एक शुभ दिक बर जदिव पब्लिक पार्सेपनर कथा बला हे आसले पब्लिक पार्सेपनर भेतर जी कहनी से मीडिया बोलते चीना हमें मीडिया बोलते चीना जो एम हत जतियों पार्टी थे दस जन मंत्री ना सम्भव हतो तो आज के प्रश्न ना उठते तो यकम दलगुलर मध्य क्योंकि आभ्यंतरीण कि मतभेद था पचंद अपछंद विषय थे से सब क्षेत्र मन है जे एट एक कारण दाबीगुलो तीन बचर पर उठा एक तो पब्लिक पार्सेपन हठात कर बदले जाए भावार तो कारण नहीं कारण विगत तीन टी बचर धारा आलोचना समालोचना तो प्रथम दिखे आसने आलोचना समालोचना थे एन जो आलोचनाटा के फोकस क्योंकि ना हाँ मानुषर मध्य एक संशय मानुषर मध्य एक कथा तर एक प्रश्न जे बिरोधी दल राजनैतिक भूमिका पालन कर एक ही संगे सरकार थका विषय टीके मैं कोश्चन मार्किंग मध्य रख से बटे कंतु आलोचित हार मत विषय तीन बचर छो ना जेमनटी एन हम जार्टर मध्य तर निजस्व दलियों राजनीति अभ्यंतरे नेतृत्व विषय तो किस विषय आईटा जेधर राजनैतिक दलगूते थकाटाई स्वाभाविक खूब अस्वाभाविक किस ना तो एक तो तो कारण तो मन करी जे तारा जो एन मंत्रिसभा पदत्याग कर तरा तर राजनीति मूल्यायन जगह मन कर जेटी तरज राजनीति भलो है एवं पब्लिक पार्सेपन पक्षे आनते हमें मन है जी क्षेत्र में से सिद्धान एक तरह पर झेड़े देव भलो एवं मन करब जो एक राजनैतिक दल हिसेब गणतंत्र के चर्चार क्षेत्र जतियों पार्टी एक सत्यार अर्थे शक्तिशाली राजनैतिक दल हिसेब दाड़ा चाहिए तो अवश्य चाहिए सूतरा मन करब जो जुदी एम है जी ना तर दल गुछानो तर दल के शक्तिशाली करा तर दल के मानुषर का नहीं जावा हाँ ये सरकार के पदत्याग कर ले सुविधा करते निश्चय तरह बेपार और एक कथा रखी जो उन्नी बोल बिरोधी दल भलो मंद विचार विवेचना विएनपी के मानुष चिंता कर क्षमत जैगा चिंता कर एक कथा मैं ठीक मूल जैगाटा क्यों जाना से हल य 
যে দুর্ভাগ্যজনক হলেও কথাটি সত্য যে এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্পষ্ট দুটি ধারা আছে একটি হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে নেওয়া এবং সেই ধারার রাজনীতি আর একটা হল বিপরীত ধর্মী রাজনীতি তো এখন সে বিপরীত ধর্মী রাজনীতির মধ্যেও যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষ কিছু নাই সেটি আমি বলবো না অবশ্যই আছে জি তো সেই রাজনীতিতে আসলে এখন এরশাদ সাহেব এবং বেগম খালেদা জিয়ার ওই ধারার রাজনীতির উপরেই বেশি নির্ভরশীল হতে হয় হতে হয় এই কারণে যে ইতিহাসের সত্য হল যে আওয়ামী লীগ এটি কেউ স্বীকার করুক না করুক এটাই সত্য যে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের ধারার রাজনীতিকে তারা সংরক্ষণ করে বলেই মানুষের কাছে বিবেচিত অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আবার ফিরবো এবং যেখান থেকে আমরা প্রশ্ন বলছিলাম সেখানে কিন্তু আসলে প্রশ্ন জাগে অনেক বিজ্ঞ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলতে চাচ্ছেন এখন পুরো দেশে দল হচ্ছে কি একরকম আওয়ামী লীগ এবং আরেকটি হচ্ছে এনটি আওয়ামী লীগ এই আওয়ামী লীগ আর এনটি আওয়ামী লীগের এই কনসেপ্টের ভেতর থেকে আবার প্রকৃত অর্থেই বিরোধী দল হওয়ার জন্য জাতীয় পার্টি চিন্তা করছে কিনা সেই জায়গায় একটু প্রশ্ন রাখতে চাই তবে বিরতি সময় হয়ে গেছে দশক নিচ্ছে বিরতি ফিরবো খুব অল্প সময় আছে কথা বলছিলাম নির্বাচনী রাজনীতির যে সমীকরণ সেই সমীকরণের বিষয়টা আসলে কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝার চেষ্টায় এবং যদি একটু মানে আমরা বিরতি রাখে হচ্ছে বলছিলাম যে অনেক বিশ্লেষক বলতে চাচ্ছেন যে পুরো দলকে আসলে আওয়ামী লীগ আর এনটি আওয়ামী লীগের মধ্যে পড়ে গেছে কিনা কিন্তু সেই সময় আমরা দেখছি যে বিএনপি মূলত সহায়ক সরকারের বিষয়টির কথা বারবার বলছে এবং সহায়ক সরকার বিষয়টি নিয়ে বারবার বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটি না হলে আসলে নির্বাচন করা সম্ভব নয় এই সহায়ক সরকারের তো পরিকল্পনা বা নকশা কোনো কিছুই স্পষ্ট তো আমরা জানি না আসলে সে বিষয়টি আসলে কি যদি আপনি একটু বলতেন শামসুন দুদু হ্যাঁ আমি তার এটা বলার আগে একটা ছোট্ট কথা বলি আমার বন্ধু ছাত্র রাজনীতির সময় আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় আমাদের রহমান সাহেব এখন আওয়ামী লীগের বড় গোছের একজন নীতি নির্ধারণী ফোরামের মানুষ সংগঠন সাধারণ সম্পাদক তো উনি একটা কথা এখানে খুব সুন্দর করে বলেছেন যুগ্ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তো যে বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের ধারা এবং বিপরীত ধারা আর খুব পরিষ্কার করে বলা যায় যে ওনার রাজনীতি অনুযায়ী উনি কথাটা বলেছেন এখানে আসলে গণতন্ত্রের ধারা আর এন্ট্রি গণতন্ত্রের ধারা গণতন্ত্র বলতে যেটা বোঝায় এখন দেশে সেটা নাই এই পরশুদিন গতকালের কাগজেও আসছে যে মিনিস্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল পরিষ্কার করে বলেছে এখানে কোনো বাক স্বাধীনতা নাই এখানে কোনো গণতন্ত্রের সিটে ফোটা নেই প্রধান বিরোধী দল হিসাবে বিএনপি কোনো সভা সমাবেশ করতে পারে না এখানে কোনো নির্বাচনী ব্যবস্থা নেই মানুষ ভোট ভোট অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না এটা দু হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারির দিকে তাকালি বুঝবে সেহেতু গণতন্ত্রের ধারা আর গণতন্ত্রের বাইরের ধারা এটা হলো এখানে এখন রাজনীতি এর থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে মানুষের ভোট অধিকার ছোট্ট একটা বিষয় যে ভোট অধিকার এই লড়াইটা স্বাধীনতা যুদ্ধর পরে এই লড়াইটা ভোট অধিকারের প্রশ্নে তিয়াত্তর সালের নির্বাচনের পর থেকে এটা বিতর্কের মধ্যে আছে সব থেকে বড় বিপ্লব বিরাশি সালের পর থেকে এরশাদ সাহেব ক্ষমতা নেওয়ার পরে দীর্ঘ নয় বছর ধরে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এটা আসছে ঘটনা এবং নাইনটি ওয়ানের এরশাদ সাহেব সরকারের পতনের পর নাইনটি ওয়ান একটি নির্বাচনে সে তারপর থেকে এটা আরও আন্দোলন হয়েছে সেটি তত্ত্বাবধকের আইনের আন্দোলন নাইনটি সিক্সে তারপরে একসময় আবার তত্ত্বাবধক বাতিলেরও ঘটনা হয়েছে বাতিলটা কোনো দলই চায়নি এটা কোর্টের মাধ্যমে আসছে তো এখন যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে মানুষের ভোট অধিকার নাই গণতন্ত্র তো নাই রাজনৈতিক পরিবেশও নাই সরকার আছে এবং এটাও এসার সাহেব মানে সরকারের মধ্যে মানুষ হলো তিনি মাঝে মধ্যে এই কথাটা বলেন 
एमन की हमारे प्रधानमंत्री दूहजार मान चौद पास निवाचन सम्बन्ध आक्षेप कर निवाचन चान ना एक कर्मी सभा कर तो एन जो जिन आगामी निवाचन मानुषर भोटाधिकार सठीक भावे जाते दीते प्रयोग करते हे बनपी राजनीति बीस दल राजनीतर एक प्रधान दिक से क्यों हवा सम्भव एर आगे जेटी दलियों सरकार बहरे गए आवी लीगे बोले दलियों सरकार मध्य दिए जेटा शेख हसना से जोट एमक जमात जतियों पार्टी के लिए नाइनटी सिक्स आगे जो आंदोलन से दलियों सरकार अर्थात मागुरार निवाचन और मिरपुर मिरपुर निवाचन ये सामने एने वाले जो एखे दलियों सरकार अर्थात बेगम खालेदा जी नेतृत्व निवाचन सठीक है ना इटा नहीं एक तुम आंदोलन तरह गढ़े तोल ये वास्तव और दूहजार चौदह पांच जानुरि निवाचन पर जेखने एक सौ चुवान्न जन ओने तो दुईटा सीटें भोटे समय दलियों सरकार ना थे आवी लीगर बक्त्य संविधान आर्मद दिए एक कथा जरा जो सरकार थके तक संविधान के तरा खूब पसंद करे और जो सरकार ना था तक स्वाभाविक कारण भलो जिन सामने चले आसे चो स्पष्ट कर देखते पाई से नेत्री सहयक सरकार टोटल जो कन्सेप्ट संविधान दिए भलो क्या है सुने सब नाइन जो निर्वाचन से निवाचन संविधान आवत्य है चीफ जस्टिस एस ओ सरकार प्रधान हो दबी छो आ चीफ जस्टिस फिर जाए सरकार परिचालना कर संविधान आवत्य ना पर रेक्टिफाई कर पार्लामेंटे ओ समय जी क्यों ओटा के चालेज करत कोटे कोर्ट जदि से बिल करते खूब सहजे करते क्योंकि समस्त राजनैतिक दल मिले एक निर्वाचन कर संविधान बड़ कथा ना अर्थात मानुषे सेंटिमेंटे की संविधान से धारण कर जी आब्दुल रहमान हमें आगे अपन का चिकित्सा शी जब उन टी बोल लें आपने का चिकित्सा शी तो बैक का चाहिए बोल जेटी बोल सें ताश ने की मानुषेर चावटे ही बाकी ये बंग उन आर किंतु एक ही शत्य हमें ये प्रश्न टेबल आपने का चम रखते चाहिए जब बीएनपी किंतु बोले थे जेटी शॉर्टकार ये ऑडिनी क कारण उनार दल नेता जी रहमान गणतंत्र राष्ट्रपति राष्ट्रपति हवार आगे एम एक गणतानिक प्रक्रिया हलन सहेम सहेब के बोलें असुस्थ हमें दायित्व पालन करते पर सहेम सहेब तईलें और तरह से क्षमता निलें तरपर हाना भोट दिल हाना भोटे शतकरा को जगह एक सौ बारो पार्सेंट तर पार्सेंट भोट हो हा भोटे तो विस्तारित तो जो चीना उनार नेत्री बेगम खालेदा जिया एक कोटी तेईस लक्ष भुआ भोटार दिए निवाचन हो हज़ार एक साले बोलें चिन्हित कर संशोधन कर एक पूर्णांग समयी भोटार तलिका तैरी सूतरा मन जो कथा बारा बोलो एक पेनर दिख तक गणतंत्र चर्चार यार क्यों शेष नहीं गणतिक 
চর্চা এবং এর অনুশীলন এটা কিন্তু পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিমার্জিত এইগুলো হওয়ার ভিতর দিয়ে 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 দিয়েই কিন্তু একটা মানে কি বলে যে পরিচ্ছন্ন স্তরে আসে জি তো আমি যদি ওনাকে প্রশ্ন করি যে ভোট ওনার গণতান্ত্রিক অধিকারই ওনার নাই এই যে গণতান্ত্রিক অধিকারটা নাই যে কথাটা বলতেছে এটাও তো একটা গণতান্ত্রিক অধিকার তারপরে কুমিল্লায় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দুই দুইবার বিজয়ী হয়েছেন পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন তাহলে কি এই ভোটগুলো কি ফ্রেশটার এসে দিয়েছে জি না ভোটাররাই দিয়েছে সুতরাং কথা একভাবে আমার মনে হয় যে আমরা এখানে কেউ ঝগড়াঝাটি করতে আসিনি এবং সকলেই দায়িত্বশীল মানুষ এবং আমাদের কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু আশা করে প্রশ্নটা হলো যে পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে নাই তত্ত্ববোধক সরকার ব্যবস্থা তো একটা বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা মূল ভিত্তিকে ধরে তিন জোটের রূপরেখার মধ্যে দিয়েই কিন্তু এই আন্দোলনটি হয় এবং সেখানে কথাই ছিল যে এই ব্যবস্থাটা সাময়িক ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা তিন তিনটি বার আমরা অনুশীলন করেছি তারপর সংবিধান পরিবর্তন হয়ে আজকে বিশ্বের গণতান্ত্রিক বিশ্বে যেইভাবে নির্বাচন হয় ঠিক সেইভাবে নির্বাচনটা করবার পথ আমাদের খুঁজতে হবে আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলি যে কোনো অবস্থাতেই আই এম সরি টু সে কোনো অবস্থাতে সহায়ক সরকার হবে না আপনারা তো গিয়েছেন সেখানে বিএনপি না এলে কি আসলে সেটি গণতান্ত্রিক কি হয়নি ভোট হয়নি এরকম বলার কি কোনো সুযোগ আছে আর এখন যে সহায়ক সরকার প্রশ্নটি উনি করছেন বা প্রশ্নটি উঠছে তাতে আপনাদের মন্তব্য কথা বলি এখানে আপনার প্রথম যে একটা কথা বলেছিলেন যে এদেশের মানুষ আওয়ামী লীগের একটা ফিক্সড ভোট বাদ বাকি ভোট কিন্তু আওয়ামী লীগের না এই ভোটগুলো আওয়ামী লীগের যদি চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট থাকে তাহলে ষাট পার্সেন্ট ভোট কাদের সেই ভোটগুলো অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ভোট অর্থাৎ আওয়ামী লীগের না সেইখানে জাতীয় পার্টি কখনো জামাত কখনো অন্যান্য দল এবং তারা এই ভোটগুলো ভাগ করে নেয় আমাদের দলটা যখন আওয়ামী লীগের সাথে তিনজন মন্ত্রী নিয়ে গাঠ ছাড় বাঁধলো তখন আমরা দেখলাম যে এন্টি আওয়ামী লীগের ভোটগুলো সব চলে যাচ্ছে ওইদিকে আমাদের নিয়ে তো আওয়ামী লীগের কোনো লাভ হয় নাই আমাদের কোনো লাভ হচ্ছে না আমি একটু আরো পরিষ্কার করলাম এই কারণে যে এইটা ওই বাংলাদেশের গানটি যদি আপনি কখনো শুনে থাকেন যে কেতার জবাব দেবে যদি বলি আমি কি হেরেছি তুমি কি একবারও হারোনি একটু হারোনি তা আমরা তো হারছি তারাও কিন্তু হারছে তাদের লাভ হয় নাই এই নৌকায় এত লোক ধরে না ওর তো এমনি জাসকুত বাসকুত এটা সেটা সব উঠেছে তারপরও যদি জাতীয় পার্টি আছে যে হোল উঠেতে যায় তো এই নৌকা তো বঙ্গবন্ধু নৌকা থাকবে না সেই জন্য আমাদের এখনই তাদের বাঁচানোর জন্য আমাদের উচিত ওদেরকে চলে আসা পাবলিক পারসেপ পারসেপশন একদমই খারাপ অনেক সময় আমাদের ওই যে উনি যা বললো কিন্তু আমি আমাকে খুব ভালোবাসে দেখে খুব ভদ্র ভাষায় কিছু কথা বলল বাইরে আমরা যখন বক্তৃতি করতে যাই আমাদের ছেলেরাই আমাদেরকে অনেক কথা বলে দলীয় ছেলেরা সে কথা আপনাকে বলতে চাই না আওয়ামী লীগের একটা সুবিধাজনক অবস্থান আছে তারা আওয়ামী লীগের যিনি নেতা বঙ্গবন্ধু উনি মুক্তিযুদ্ধে করেছেন আওয়ামী লীগ একটা মুক্তিযুদ্ধের দল তখন আমাদের দলগুলো সৃষ্টি হয়নি যদি আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি অর্থাৎ তারা মুক্তিযুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি এই সমস্ত বলে টলে একটা ভাবধারা সৃষ্টি করতে চান পাঁচচল্লিশ বছর পরে এইটা তাদের যে ভোটটা আছে ওই ভোটটাই আছে বাইরের ভোটটা নিয়ে এখন হল কথা নব্বইয়ের পরে এদেশের মানুষ মনে করেছিল যে একটি গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা স্থায়ী রূপ নিল আর কখনো গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে হবে না কিন্তু এখন তার চেয়ে বড় লড়াই হচ্ছে গত এক বছর আগে এক বছর একটা লড়াই দেখলাম ভীষণ লড়াই মানুষ মারা গেল তো এই যে শুরু হয়েছে তাহলে আমরা মনে করলাম যে আমরা যে নব্বইতে আমাদের সারণ হইল কিন্তু সেই যে জন্য স্মরণ হলো সেইটা কিন্তু এখনো এই দেশের মানুষ পায়নি আরেকটি কথা উনি বলছেন যে আপনি যাবেন আমি শেষ করে দিচ্ছি যে শাহাবুদ্দিন সাহেব তত্ত্বাবধক সরকার 
সব তিন দলীয় ঐক্য জোটের চাপে উনি হলেন এটা কিন্তু অসাংবিধানিকভাবে উনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজেকে ডিক্লেয়ার করলেন উনি নির্বাচন করলেন অসাংবিধানিকভাবে উনি আবার যে ফিরে গেলেন প্রধান বিচারপতি অসাংবিধানিক কারণ প্রধান বিচারপতি কখনো আবার যেতে পারেন না এখানে এসে যেখানে এসেছিলেন এখান থেকে বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল আপনি কোন পথে যাবেন নির্বাচনে যাবেন না জোর করে যাবেন নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ যুক্ত হতে চায় বলে তারা আশা প্রকাশ করেছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং অন্যদিকে বিশ দলীয় জোটে থাকা হেফাজত ইসলামের তিনটি দল এখন কার্যত আসলে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে এরকম যখন অবস্থা এই জোটের রাজনীতি কতটুকু গুণগত মান আনতে পারছে রাজনীতির মধ্যে এবং আদৌ নির্বাচনী আবহাওয়াতে এই জোট কোনো কাজ করতে পারবে কি না প্রথমে যদি আমি আপনার কাছে আসি আমি তার আগে একটু বলে নিই জি শেজিয়া রহমানের প্রেসিডেন্ট হওয়া তার গণভোট প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন এগুলো আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই সবার বক্তব্য নিচে একটু সংক্ষেপে বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা যেমন বঙ্গবন্ধুর সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা জিয়া রহমানের সাফল্য ব্যর্থতা তাদের মৃত্যুর পর তাদের জানাজার দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন যে তারা খারাপ কাজ করেছিলেন না ভালো কাজ করেছিলেন এটা বাস এই এই জায়গাটুকু দেখলেই বোঝা যাবে দুই হচ্ছে এক কোটি ভুয়া ভোটার এটা উনি বলবেন আপনার এদেশে ওয়ান ইলেভেনের সরকার আসার আগ পর্যন্ত আমরা সবাই কেউ ফরিদপুরের একটা ভোটার হয়তো ছিল চাকাতে একটা ভোটার ছিল চট্টগ্রামে যেখানে থাকছে সেখানে ছিল যেমন আমি চুয়াডাঙ্গার পৌর আমার এলাকায় ভোটার ছিল আমি ঢাকাতে ভোটার ছিলাম তো একই মানুষ দেখা গেল তিন জায়গায় ভোটার আছে এটি কিন্তু সামার অফ করে এখন যে কেউ একটা জায়গায় ভোটার হতে পারে একাধিক জায়গায় ভোটার হতে পারে না তা নিশ্চিতভাবে আপনি ধরে নেন দু দু কোটি ভোটার কম বেশি এই জায়গায় আপনার হয়ে যাবে এখানে ভুয়া ভোটারের যে কথাটা বলেন এটা বলতে বলে মানে প্রতিপক্ষকে ঘায়ল করা খুব সহজ কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত রাজনীতি যারা করেন তারা এর মধ্যে যাবে না মিঠো রাজনীতি যেটা আছে না এই রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত তারা এই কথাটা বলবে যুক্তির বাইরে আর সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপার আর জাতি সংসদে নির্বাচন মানে জায়গা ভোটার সামনে নিয়ে আগামী নির্বাচনের জন্য এখন হইতেই আমরা প্ল্যানিং করতেছি আমাদের তিনজন মন্ত্রীকে সরকার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এখনই কাল বিলম্ব না করে এবং আমাদের দলের চেয়ারম্যান যিনি বিশেষ দূত মানে প্রধানমন্ত্রীর তাকেও পদত্যাগ করতে হবে তারপরে আমরা ইসলামিক মূল্যবোধে বিশ্বাসে সকল ইসলামিক দলগুলোকে নিয়ে একটা বড় ফ্রন্ট করতেছি সেখানে হেফাজত ইসলাম বলেন অন্যান্য যত ইসলামিক দলগুলো আছে আমরা আশা করি যে সবাই আমাদের সাথে প্রথম দিন তো হয়তো আসবে না পর্যায়ক্রমে সবাই চলে আসবে কারণ আমরা সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছি শুক্রবারকে আমরা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করেছি ইসলাম মূল্যবোধে বিশ্বাসী হইল আমাদের জাতীয় পার্টি সবসময় আমরা এই করি সেই কারণে আমরা মনে করি যে সমস্ত ইসলামিক দলগুলো আমাদের সাথে চলে আসবে আর এই দেশে এমনিও একটা ছোটোখাটো মানুষ কিছু যারাদের একটু লেখাপড়া কম আছে তারা কিছুটা বলে যে একজন পুরুষের শাসন চায় সেই দিক থেকেও আমরা কিছুটা এগিয়ে আছি
नाम महिला धर्म के जरा राजनीति व्यवहार कर भावना तर मध्य थकाटे स्वाभाविक तब मन करी धर्म धर्म जगह थकुक जे जार धर्म से एकदम प्राण खुले इच्छे मत पालन करूक सकल धर्म सकल धर्म मानसर श्रद्धा बोध थकुक ये चाह कंतु राजनीति एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र व्यवस्थापना ये कम्य एवं तार धारावाहिकता आज भविष्य थकब एवं आपने एक इसलमिक दल कथा बोल जदि ओई दलटी मुक्तिजुद्ध चेतन विश्वास जी तरह धर्मनिरपेक्ष राजनीति धर्मनिरपेक्ष विषय टीके कि अनुशीलन कर तरह जोटे आनते को आपत्ति नहीं कंतु धर्म के लिए जो राजनीति करते चाय से ही धरण को इसलमिक राजनैतिक दल जोटे अंतर्भुक्त हार सम्भवना नाई आर ये उन्नी बोलें जे उन्नी पुरुष हिसेबे एगिए आ तो क्यों एक ही संगे खूब दुख प्रकाश कर फिरोज रशीद सहेबर मत मध्य उभय दल नेतृत्व जगह नेत्री निश्चय नटर समय संबाद संजुक आज के मत विदाय धन्यवाद